రోజు మటన్ కర్రీ చేసుకుందాం దానికి కావలసినవి ఉల్లిపాయలు రెండు టమాటా మిక్సీ వేసుకున్న ప్యూరీ పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ మటను కడుక్కొని శుభ్రం చేసుకున్న మటను కారము ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకుందాము ఇది వేడి అయినాక నూనె పోసుకుందాం ఇప్పుడు నూనె వేసుకుందాం ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను నూనె వేడి అయినాక చిన్న దాచిన చెక్క రెండు లవంగాయలు ఒక యాలక్కాయ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం వేయించుకోవాలి దీన్ని వేగిన తరువాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకున్నాను వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన దాకా వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పుడు కూర టేస్ట్ బాగుంటుంది గ్రేవీ కూడా వస్తుంది ఇది వేగటానికి కొంచెం ఉప్పు వేయాలి ఉల్లిపాయలకు సరిపడా వీటిని కొంచెం వేయించుకుందాం ఇప్పుడు ఈ కలర్కి వచ్చినాక దీనిలో టమాటా వేసేసుకుంటున్నాను టమాటా ప్యూరీ రెండు పెద్ద టమాటా మిక్సీ వేసుకుంటే వస్తుంది ఫుల్ వేసేస్తున్నాను వేసినాక వెంబట అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను వీటిని బాగా పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుందాం మినిమం త్రీ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుందాం ఈ విధంగా ఆయిల్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు శుభ్రంగా కడు కడుక్కున్న మటన్ వేసుకుందాము దీన్ని బాగా వేయించుకుందాం కాస్త ఎందుకంటే అప్ప ఆ వాసన పొయ్యే వరకు మటన్ ఎప్పుడైనా నీసు వాసన వస్తుంది అది పొయ్యే వరకు వేయించుకుందాం దీన్ని మూత పెట్టేసి ఉక్కడ మూత రివర్స్ లో పెట్టేస్తున్నాను ఇలా విజిల్ పెట్టకూడదు రివర్స్ లో కుక్కర్ మూత పెట్టేద్దాం పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుందాం 
ఈ ప్రమోట్ తీసి ఇంకొక్కసారి తీసుకుపోదాం దీన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ వచ్చింది కదా ఈ లైట్గా వాటర్ అంతా పోయిన దాకా వేయించుకుందాం మూత తీసి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కసారి తిప్పుకొని ఫోర్ స్పూన్స్ కారం అంటే కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి మేము కాస్త ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఉప్పు కల్లుప్పు పసుపు ఇది ప్యూర్ పసుపు కాదు మసాలా పసుపు నేను ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా వేస్తాను తర్వాత కొంచెం వేస్తాను గరం మసాలా చిన్న స్పూన్ కాబట్టి స్పూన్ ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని బాగా తిప్పుకుందాం ఒకసారి మొత్తం కలిసే లాగా దీన్ని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఇలా ఉంచేద్దాం ఎందుకంటే ముక్క కుక్కు కారం పట్టేస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొత్తిమీర వేస్తున్నాను సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర అంటే ఇప్పుడు వేస్తే ముక్కకి ఆ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా పట్టేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దీని దీంట్లో వాటర్ పోసుకుందాం ఎందుకంటే మటన్ ఉడగటానికి వాటర్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక్క త్రీ మినిట్స్ ఇట్లా ఉడకనిద్దాం ఇప్పుడు ఒక్కసారి మొత్తం తిప్పుకొని ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ విజిల్ కుక్కర్ పెట్టేస్తున్నాను మూత ఎందుకంటే మటన్ కుక్కర్లో ఉడికితే త్వరగా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ విజిల్స్ రానిద్దాం ఇప్పుడు ఇది వేరే పొయ్యి మీద పెట్టుకొని ఈ పొయ్యి మీద నేను అన్నం పెట్టేస్తున్నాను ఇది రాగి ముద్ద ఇది ఫస్ట్ బియ్యం నానపెట్టుకొని పది నిమిషాల గ్లాస్ బియ్యం పది నిమిషాలు నానపెట్టుకోవాలి నేను ఈ గ్లాస్తో గ్లాస్ బియ్యం నానపెట్టాను ఫైవ్ గ్లాసులు వాటర్ పోసాను వాటర్ పోసి ఉడకనిద్దాం అన్నం ఆ గ్లాస్ బియ్యానికి అర గ్లాసు రాగి పిండి తీసుకుంటాను రాగి ముద్దకి ఇది ఉడికినాక ఆ రాగి పిండి వేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలనేది అన్నం ఫస్ట్ ఉడకనిచ్చుకుందాం ఫైవ్ విజిల్స్ ఇలాగే రానిద్దాము ఇక్కడ అన్నం ఉడుకుతూ ఉంది దీన్ని ఒక్కసారి అన్నం కలుపుకుందాం నేను బాస్మతి రైస్ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ రా 
అలాగే పిండి వేసుకున్నాం పైన తిప్పకూడదు వేసుకొని తిప్పకుండా దీని మీద మూత పెట్టేసి రెండు నిమిషాలు దీన్ని మూత పెట్టేద్దాం రెండు నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం మూత పెట్టేసి సిమ్లో ఇది త్రీ విజిల్స్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా రెండు విజిల్స్ వస్తే అయిపోతుంది వెయిట్ చేద్దాం ఇంకొక్క విజిల్ రానిద్దాం ఇట్లా పక్క పొయ్యి మీద పెట్టేసుకొని దీన్ని మళ్ళీ వెలిగించుకొని ఇది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని మూత తీసి చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని బాగా తిప్పుకోవాలి ఆ పిండి కలిసే వరకు తిప్పుకోవాలి ఇలా కలిసిపోయింది చూసారు కదా ఎక్కువ రాగి పిండి ఇష్టపడే వాళ్ళు గ్లాస్ కి గ్లాస్ పిండి వేసుకోండి గ్లాస్ బియ్యాన్ని గ్లాస్ పిండి నీళ్లు మటుకు ఆరు గ్లాసులు పోయండి పిండి ఎక్కువైతే ఒక గ్లాస్ ఎక్కువ నీళ్లు పోయాలి ఎందుకంటే ఎమ్మటే వాటర్ అని పిల్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చేద్దాం ఒక రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఈ పొయ్యి కట్టేసుకుందాం కట్టు వేసుకొని ఒక్క పది నిమిషాలు వదిలేస్తాం ఎందుకంటే అది కొంచెం చల్లబడితే బెటర్ మనకి ఇది విజిల్ పోయింది తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు తీసుకొని మళ్ళీ పొయ్యి వెలిగించుకుందాం విజిల్ కుక్కర్ మూత తీసేసి బాగా ఉడికిపోయింది మనసు ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం గరం మసాలా వేస్తాను వన్ స్పూన్ వేస్తాను ఎందుకంటే అది నేను వాడే చిన్న స్పూన్స్ కాబట్టి వన్ స్పూన్ వేస్తున్నాను వేసి తిప్పుకున్నాక ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చేసుకున్నాం రెండు నిమిషాలు చాలు ఇది రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకునే తప్పటికి ఇది రాగి ముద్దన సర్వ్ చేసుకుందాం దాన్ని ఎలా అంటే మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దీని మీద ఇట్లా పెట్టేసుకొని పెట్టుకున్నాక ప్లేట్ ఇట్లా 
దీన్ని ఉడకనిచ్చుకున్నాం కదా ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికినాక నేను ఇది ఎక్కువ రసం ఉంచుతున్నాను ఎందుకంటే రాగి ముద్దలోకి కాబట్టి రాగి ముద్దలోకి ఎక్కువ రసం ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది దీన్ని ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా సర్వ్ చేసుకున్నాం రాగి ముద్ద మటన్ కర్రీ రెడీ అయింది ఓకే బాయ్